வணக்கம் நேர்களே வெள்ளித்திரை வேந்தர்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி திரையுலக ஜாம்புவான்களை பற்றி பல தகவலை ஒவ்வொரு தொகுப்பாக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில் திரைத்துறையோட அநேகன் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனை பற்றி பல விஷயங்களில் பாடல் ஆசிரியர்கள் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க வாங்க அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பராசக்தி தெலுங்கு படமும் சோமு இயக்கத்தில் மக்களை பெற்ற மகராசி என்ற படமும் புல்லையா இயக்கத்தில் வணங்காமுடி மற்றும் தலவச்சான் வீரடு என்ற தெலுங்கு படம் கிருஷ்ணன் பஞ்சு இயக்கத்தில் புதையல் பி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் மணமகன் தேவை பி ஆர் பந்துலு இயக்கத்தில் தங்கமலை ரகசியம் டி ஆர் ரகுநாத் இயக்கத்தில் ராணி லலிதாங்கி பி நீலகண்டன் இயக்கத்தில் அம்பிகாபதி எல் வி பிரசாத் இயக்கத்தில் பாக்கியவதி போன்ற திரைப்படங்கள் வெளியாகி வசூலில் சக்கை போடு போட்டன ஸ்ரீ நாராயண ராவ் இயக்கத்தில் நான் வளர்த்த தங்கை பிரகாஷ் ராவ் இயக்கத்தில் உத்தம புத்திரன் பீம்சிங் இயக்கத்தில் பதிபக்தி கே சோமு இயக்கத்தில் சம்பூர்ண ராமாயணம் ஆர் எம் கிருஷ்ணசாமி இயக்கத்தில் பொம்மை கல்யாணம் நாராயணமூர்த்தி இயக்கத்தில் அன்னையின் ஆணை பி ஆர் பந்துலு இயக்கத்தில் சபாஷ் மீனா டி ஆர் ராமண்ணா இயக்கத்தில் காத்தவராயன் மற்றும் சாரங்கதாரா ஆகிய படங்கள் வெளியாகின இந்த படங்களில் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை தாங்கி அற்புதமாக நடித்திருந்தார் நடிகர் திலகம் பதிபக்தி என்ற திரைப்படத்தில் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தின் பாடலோடு நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பும் கலந்து மக்கள் மனதை உருக வைத்தது அதேபோல் சபாஷ் மீனா என்ற திரைப்படத்தில் ஒரு நகைச்சுவை பாத்திரத்தில் நடிகர் திலகம் நடித்து சிறந்த நகைச்சுவை நடிகராக மாறினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஏ எஸ் ஏ சாமி இயக்கத்தில் தங்க பதுமை பி ஸ்ரீதர் ராவ் இயக்கத்தில் நான் சொல்லும் ரகசியம் கே சோமு இயக்கத்தில் தாயை போல் பிள்ளை நூலை போல் சேலை பி ஆர் பந்துலு இயக்கத்தில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கே ஜே மகாதேவன் இயக்கத்தில் அவள் யார் பீம்சிங் இயக்கத்தில் பாக பிரிவினை எஸ் எம் ஸ்ரீராமுலு நாயுடு இயக்கத்தில் மரகதம் ஆகிய படங்கள் வெளிவந்தன இவைகளில் தங்க பதுமை திரைப்படத்தில் நடிகர் திலகத்தோடு நாட்டிய பேரொழி பத்மினி இணைந்து நடித்தார் இருவரும் தங்களது கதாபாத்திரங்களின் உயிர் ஓவியங்களாகவே நடித்தனர் இந்த படத்தில் வரும் ஆரம்பமாவது பெண்ணுக்குள்ளே அவன் ஆடி அடங்குவது மண்ணுக்குள்ளே என்ற பட்டுக்கோட்டையாரின் பாடலோடு இரு கண்களை இழந்தவராக நடிகர் திலகமும் அவரது மனைவியாக பத்மினியும் வசனம் பேசி நடித்த உணர்ச்சி பூர்வமான காட்சி இன்று வரை ரசிக பெருமக்களின் கண்களிலும் மனதிலும் நிழலாடிக் கொண்டே இருக்கிறது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்கு பாடல் ஆசிரியர் வாலி பல பாடல்களை எழுதி கொடுத்துருக்காரு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா வெள்ளி கிண்ணம் என்ற பாடல் பல பேருக்கு தெரியும் ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் வெள்ளி தட்டுன்னு தான் இந்த பாட்டை எழுதியிருக்காங்களாம் இந்த வெள்ளி தட்டுன்ற பாடல் எப்படி வெள்ளி கிண்ணமாக மாறியிருக்குன்றது பற்றி அழகாக நம்ம கிட்ட விவரிக்க போகிறாரு வாங்க அதை கேட்கலாம் உயர்ந்த மனிதன் நம்ம சிவாஜி நடித்த படம் அது ஏவிஎம் படம் விஸ்வநாதன் சார் தான் மியூசிக் நான் தான் எல்லா பாட்டும் எழுதினேன் அதில் சிவாஜியும் வாணிஸ்ரீயும் ஒரு ஃபஸ்ட் நைட் செட்டியார் பாட்டு கேட்க வரார் ஏவிஎம் செட்டியார் பாட்டு போட்டாச்சு ஜஸ்ட் அவருக்கு பாடி காட்டணும் இல்லையா இஸ் த ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட் நைட்டு ஒரு வெள்ளி தட்டில் பால் பழமெல்லாம் வச்சுக்கிண்டு அவ ஹீரோயின் வாணிஸ்ரீ வரும் அது இயற்கை ஒரு தட்டில் தான் பால் பழம் ஃபஸ்ட் நைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நான் வெள்ளி தட்டு தான் தங்க கைகளில் முத்து புன்னகை வைர கண்களில் எழுதியிருந்தேன் எல்லாம் பாடி கேடி எல்லாம் ரெக்கார்டிங் போகிறோம் மத்தியானம் ரெக்கார்டிங் காலையில் செட்டியார் பாட்டு கேட்க வர்றார் பாட்டு மெட்டெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே வாங்க வலையிலே நிறுத்திட்டு அந்த வெளியே போய் நீங்கள் கொஞ்சம் ரூமுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஏவிஎம் போனால் சார் வெள்ளின்னா பணம் தட்டுன்னா தட்டுப்பாடு வெள்ளி தட்டு தானே பணத்துக்கு தட்டுப்பாடு தான் அரைச்சொல்லாச்சு 
எம்மா வாயில் எழுதி வச்சுட்டு நீர் ஒரு கவிஞர் அதை உடனே மாற்றம்னார் அதான் வெள்ளி கிண்ணம் தான் மாற்றி கொடுத்தேன் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடன் நடிப்பு பத்தி அழகான விஷயத்தை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாரு காந்தி கண்ணதாசன் வாங்க அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சிவாஜி சாருடைய டைமென்ஷன் வந்து எவ்வளவு நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் பாரதி ராஜா சாரோட பேசும்போது அவர் சில டைமென்ஷன் சொல்லுவார் இவர்கிட்ட சாரி நம்ம வசனகர் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் பாலுமுருகன் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் ஆருதாஸ் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் ஆருதாஸ் சார் சொல்லுவார் சிவாஜி சார் எப்படியெல்லாம் டயலாக் உள்வாங்குவார்னு என் தம்பி அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் சொல்லுவான் ஒரு பக்க டயலாக் பின்னாடி நின்று படிக்கிறான் இப்படியே கேட்டுகிட்டு இருக்கார் அங்கே போய் நிற்கிறாரு டைலாக் வந்துடுது என்னுடைய தம்பி கலைவாணன் கண்ணதாசன் அவன் வந்து இப்போ இல்லை அவன் ஜி என் ரங்கராஜன் அவர்கள்ட்ட உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது சிவாஜி சார் படத்துக்கு அவன் தான் உதவி இயக்குனராக இருந்தான் அப்போ வந்து சிவாஜி சார் பற்றி அவன் எங்கிட்ட சொன்னது அதாவது வந்து சிவாஜி சார் வந்து ஷூட் ஷூட்டிங் நடக்குது எப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மாடியிலேருந்து சிவாஜி சார் இறங்கி வர்றாரு அப்போ வந்து லைட்டிங் மாறும் செட்டில் மாடியிலேருந்து இறங்கி வருங்கிற பொழுது ஒரு லைட்டிங் இருக்கும் இறங்கி வந்து நின்ன உடனே இன்னொரு லைட்டிங் இருக்கும் அது அட்டை டைம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால மாடியிலேருந்து இறங்கி வந்த உடனே கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்த உடனே திருப்பி அஸ்டண்டை நிற்க வச்சு லைட் செட் பண்ணுவாங்க அந்த லைட் கரெக்டாக இருந்த உடனே சிவாஜி சாரை கூப்பிட்டு நீங்கள் அந்த லைட்டுக்கு வாங்க அப்படிம்பாங்க சிவாஜி சார் வருவார் நடிப்பார் அப்போ கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்கும் மாடியிலேருந்து இறங்கி வர்றதும் சிவாஜி சார் அங்கே நிற்கிறதும் டேலாக் டெலிவரி பண்ணுறதும் அப்போ வந்து இவன் அஸ்டண்ட் டேரக்டர் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் மாடியிலேருந்து நாங்கள் எல்லோருமே சிவாஜி சார் ரொம்ப மரியாதையாக அப்பா தான் கூப்பிடுவோம் அப்போ அந்த நீங்கள் கையை வச்சுட்டே வரீங்க மாடி படிக்கட்டு ரயிலில் அந்த கைப்பிடியில் கை வச்சுட்டே வரீங்க அதை மறந்துடாதீங்க கை வச்சு அவர் சிவாஜி சார் ஓ வேலை என்னவோ அதை நீப்பார் ஏன் வேலை என்னவோ நான் அதை பார்க்குறேன் சரியா போய் கிளாப் எடுத்து அடி போன்ட்டார் அவனை இவன் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்திருக்கான் என்ன தான் பண்ணுறாரு பார்க்கலான்னு அவர் திருப்பி மாடியிலேருந்து இறங்கி வந்து நின்று அந்த சுச்சுவேஷன் மாடியிலேருந்து இறங்கி வந்துட்டார் நிற்கணும் அவர் வந்து டைலாக் டெலிவரி பண்ணணும் டைலாக் ஆரம்பிக்க போகும்போது ரெடி ரன்னிங்னு சொன்ன உடனே அவன் சொல்கிறான் என் தம்பி சொல்கிறான் அந்த கை தானாக அந்த கைப்பிடிக்கு போகுது தானாக அந்த கை வெளில வருது தானாக டைலாக் பேசுகிறாரு வெளில வந்தோடனே நான் காலில் விழுந்து கும்பிட்டேன் மன்னிச்சிருங்கப்பா தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சே 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 இப்படி தாண்டா கற்றுக்கணும் நாலு கேள்வி கேட்டால் தான் உனக்கும் அறிவு வரும் அதனால் கேட்டுக்கணும் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஊறி போன விஷயம்டா நேரம் அதாவது கண்டினியூட்டி பாருங்கள் மாடிப்பள்ளிலேருந்து கை வச்சுட்டே வந்து நின்று இறங்கி நின்று டைலாக் பேசணும் ஆனால் அது தனியாக எடுத்துட்டாங்க இது தனியாக எடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கை வச்சுட்டு வர்றது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாரு எதுக்கு அவன் சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் நடிப்புங்கிறது வந்து வேறேங்க ஆனால் அந்த படத்தினுடைய கேரக்டராக வாழ்கிறதுங்கிறது சிவாஜி சார் தான் ஒரு கேரக்டராக வாழ முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச சிவாஜி சாருக்கு அப்புறம் நடிகை தெலுங்கு சாவித்ரி அவங்க தான் ஒரு கேரக்டராக வாழணும் அவ்வளோதான் அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் காதல் பாட்டு எழுதும்போது என்ன பண்ணுவார்னா காதல் என்ன சொல்கிறாங்கிறது அந்த பக்கம் போய் உட்காந்து பொம்பளையாக மாறிடுவார் காதலியாக மாறிடுவார் காதலி சொல்கிற விஷயங்கள் திருப்பி இந்த பக்கம் வந்து உட்காந்து அடுத்த நாலு வரைக்கும் காதலனாக உட்காந்து அந்த வரிகள் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தான் சிவாஜி சாருமே ஒரு பெரிய ஜீனியஸ்நடிகர்ிவாஜிணேஷனை தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் சீஃப் மினிஸ்டர் கட்சியே ஒரு பிரம்மாண்டமான புயல் வந்தது புயல் வந்து பெருத்த நஷ்டம் பல ஊர்களில் பெருத்த நஷ்டம் அந்த புயல்னால் அந்த புயல் நிவாரண நிதிக்காக நடிகர்களெல்லாம் சேர்ந்த அஞ்சு மாவட்ட தலைநகரில் ஒரு ஒரு லைட் மியூசிக் ஒரு ஓரங்க நாடகம் அப்புறம் ஒரு நாடகம் இப்படி சீஃப் மினிஸ்டர் எம்ஜிஆர் தலைமையில் அஞ்சு மாவட்ட தலைநகரில் நடந்தது அதில் சிவாஜி வந்து அசோகனாக ஓரங்க நா நாடகம் நடித்தார் நம்ம வி கே ராமசாமி ருத்ர தாண்டவ நாடகம் நடித்தார் நான் கூட இந்த லதா இருக்காங்களே நடிகை லதா இருந்தாங்களா அவங்களுக்கு ஒரு நாடகம் எழுதி கொடுத்து அது நடந்தது அப்புறம் எம் எஸ் விஸ்வநாதனுடைய கச்சேரியில் எல்லா பாடகர்களும் பாடினாங்க ஏன்னா அந்த புயல் நிவாரண நிதி அதற்காக ஏற்பாடு பண்ணப்பட்ட நிகழ்ச்சி அப்போ எம்ஜிஆர் என்ன சொன்னார் வா எம்ஜிஆரோட எனக்கு வேறொரு அவர் படத்தில் நடிக்கிறதா இருந்தது அந்த கதையை அவர்கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியிருந்தது வாங்க நம்ம ஃப்ளைட்டில் பேச போ போகிறச்சே அந்த கதையை பேசிகிட்டு போகலான்னு என்னை கூப்பிட்டு போனார் எம்ஜிஆர் முதல்ல நாங்கள் வந்து 
மதுரைக்கு போனோம் மதுரையில் சர்க்கியூட் ஹவுஸில் தங்கிவிட்டு நைட்டு திருநெல்வேலியில் எல்லாம் உங்கள் ஊரில் தான் திருநெல்வேலியில் இந்த நிகழ்ச்சி அது மாதிரி சிவாஜி ஓரங்க நாடகம் அசோகன் இந்த படத்தில் வரும் அசோகன் நடித்தார் ஒரு படத்தில் அந்த ஓரங்க நாடகம் இதை இதை நடக்கிறது நான் எம்ஜிஆரோடு உட்காந்து பார்த்துட்டுருக்குறேன் எம்ஜிஆருக்கு வலதுகை பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்குறேன் எனக்கு பின்னாடி நம்ம அமைச்சர் காளிமுத்து எட்மண்டா ஜிஆர் எட் ஒரு எட்ம அந்த மாந்திரிகளாக உட்காந்துருக்காங்க நானும் எம்ஜிஆர் மட்டும் ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துருக்குறோம் இந்த சிவாஜி இந்த அசோகனாக பிரம்மாண்டமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சிவாஜி மாதிரி ஒரு நடிகனே இல்லை என்ன என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ட்டேன் ரொம்ப இது ரொம்ப யாரும் அறிவுள்ளவன் கேட்க மாட்டான் அப்படி ஒரு கேள்வி ஏன்னா யாருக்குமே அது ஒரு ஊண்டடாக எடுத்துக்கலாம் பட் எம்ஜிஆர் அப்படி எடுத்துக்கல ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப நல்லா சிவாஜி செய்கிறது ரொம்ப பிரமாதம் பட் சிவாஜி மாதிரி இன்னொருத்தர் இணையாக சொல்ல முடியாட்டாலும் சிவாஜிக்கு அடுத்த இடத்துல ஒரு நல்ல நடிகர் இருக்காருன்னு முத்துராமன் பேரை சொன்னார் எம்ஜிஆர் அது வந்து அப்புறம் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எட்மண்டு வெளியே வரைச்சி என்கிட்ட சொன்னார் என்னங்க நீங்கள் தைரியமாக எம்ஜிஆர்டியே சிவாஜியை போகிறீங்கன்னார் அது ச எனக்கு தோணலை பட் நல்ல வேலையாக அது ஒன்றும் ரசாபாசம் இல்லாமல் ஆகிடுது கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்களை வச்சு படம் பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நிறைய முயற்சிகள் எடுத்திருக்காராம் அது பல முறை தடைப்பட்டு போயிருக்காம் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு படங்கள் கவிஞர் கண்ணதாசன் தயாரித்து கொடுத்துருக்காரு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஒரு கோப்பையிலே ஒரு குடியிருப்பு இந்த ஒரு பாடலில் அவரே பாடியும் இருப்பார் நடிச்சும் இருப்பார் ஸோ அதை பற்றி அழகான விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாரு வாங்க அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்பாவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்பாவுக்கு வந்து நடிகர் தலைவம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் நல்ல நண்பர் புரட்சி தலைவர் அவர்களும் மிகச்சிறந்த நண்பர் ஆனால் எம்ஜிஆரை வச்சு அப்பா படம் எடுக்கணும்னு நினச்சது பூரா வரல ஆனால் அதிகமான படங்களுக்கு புரட்சி தலைவர் படங்களுக்கு தான் அப்பா வந்து அதிகமாக திரைக்கதை வாசனம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த திரைக்கதை வாசனம் அப்பா எழுதுறது வந்து எப்படின்னா எம்ஜிஆர் ரசிக்கிற மாதிரி அது வரைக்கும் ஐ அதிக அதிக அதிகமான படங்கள் அவர் தான் பண்ணியிருக்கா எல்லாமே ராஜா படங்கள் தான் பார்த்திங்கன்னா மந்திரிகுமாரி மன்னாதி மன்னன் நாடோடி மன்னன் மகாதேவி மதுரை வீரன் இதெல்லாமே வந்து இது போக மொத்தம் பதினோரு படத்துக்கு அப்பா எம்ஜிஆர் படங்களுக்கு வந்து கதை திரைக்கதை வசனங்கள் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் சிவாஜி படத்துக்கு வந்து இல்லற ஜோதி தெனாலிராமன் நானேராஜா இந்த மூன்று படங்கள் தான் வசனம் எழுதியிருக்கிறார் கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் சிவாஜி சார் வச்சு மூணு படங்கள் அப்பா தயாரிச்சிருக்கிறார் எம்ஜிஆரை வச்சு தயாரிப்பதற்காக ஒரு படம் பூஜை போட்டு ஊமையன் கோட்டைன்னு போட்டு அது கடைசியில் பூஜையோடு நின்று போச்சு அதற்கு பிறகு இன்னொரு படம் பிளான் பண்ணார் அதுவும் நின்று போச்சு ஆனால் எம்ஜிஆர் வச்சு அப்பா படம் எடுக்கலை சிவாஜி சாரை வச்சு அப்பா மூணு படங்கள் எடுத்தார் அப்பாவுடைய ரொம்ப ஃபேமஸ் சாங் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கோப்பையில் என் குடியிருப்பு அதில் தான் எழுதியிருப்பார் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லைன்னு எழுதியிருப்பார் அந்த பாட்டை அவரே பாடி நடிச்சிருப்பார் ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்புங்கிற பாட்டை அவரே பாடி நடிச்சிருப்பார் ரத்த திலகம் படம் ஆனால் ரத்த திலகம் படத்தில் நடிகர் திலம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடித்திருக்கிறார் அப்பாவுடைய முதல் சிவாஜி கணேசன் தயாரி நடித்து சிவ அப்பா தயாரித்த படம் அது முதல் படம் எப்படி மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கும் சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்ததோ அதே போல நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்கும் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கும் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்துச்சான் ஸோ அதை பற்றி அழகான விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாரு வாங்க அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் பாருங்க சிவாஜிக்கு எம்ஜிஆருக்கு உள்ள ஒற்றுமை எப்படி வந்து எம்ஜிஆருடன் நான் அப்பாவுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதே மாதிரி சிவாஜியுடைய நான் அப்பாவுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டு சிவாஜிக்கு பிடிக்காதேன்னு சொல்லி அப்பா பாட்டு எழுதவே கூப்பிடல இந்த பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்குது ஒரு படத்துக்கு கூட அப்பா பாட்டு எழுதலை அந்த நேரத்தில் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரமாக வந்து பாட்டு எழுதுறது கூப்பிட்றாங்க பாக பிரிவினை படத்துக்கு பட்டுக்கோட்டை போகிறாரு அங்கே போய் உட்காந்தோடனே ஒரு தாளாட்டை சொல்கிறாங்க அவர் ஏகப்பட்ட கமிட்மெண்ட்டில் இருக்கார் தாளாட்டு சொன்னோடனே பட்டுக்கோட்டை ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் தாளாட்டு அற்புதமாக எழுதக்கூடியது என்னுடைய த அண்ணன் கண்ணதாசன் நீங்கள் கண்ணதாசனை வச்சு எழுதிக்கணுட்டு அவர் போயிட்டார் இப்போ கண்ணதாசனை வச்சு பட்டுக்கோட்டை எழுதிக்கோன்னு சொல்கிறாரு சிவாஜி ஒத்துக்கணுமே அதனால் வந்து சிவாஜிகிட்ட போய் மெல்லமாக கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி பட்டுக்கோட்டையை கூப்பிட்டோன்னே அவர் வந்து கவிஞர் வச்சு எழுத சொல்கிறாங்க அவரை வச்சு எழுதிக்கலாமா அவன் எழுதுனானா எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்ட்டார் பெருந்தன்மே அவர் சரி சிவாஜி ஒத்துக்கிட்டார் இப்போ இவர்
அந்த பாட்டை எழுதிட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து பட்டுக்கோட்டை அவங்க வந்து அடுத்த பாடல் எழுத கூப்பிட போகிறாங்க அவர் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் தப்பாக பண்ணி அவர் இறந்து போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு அப்பா தான் எல்லா பாட்டையும் எழுதினார் சிவாஜி கணேசன் கண்ணதாசன் காம்பினேஷன் அதுக்கு பிறகு பெரிய உச்சத்தை தொட்டுச்சு அதுக்கு வந்து ஆரம்பம் இந்த பாக பிரிவினையில் இந்த பாடல் தான் அது வந்து பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஈகோ இல்லைங்கிறதுனால தான் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அதோட முடிஞ்சு போயிருக்கும் இவங்களும் அவரும் பாட்டி எழுதியிருக்க மாட்டார் அவரும் கூப்பிட்ருக்க மாட்டார் அவர் கூப்பிடலங்கிறத விட அவர் அவர் சுற்றி இருக்கவங்க கூப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க அப்படியே போயிருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருந்த அந்த அன்பு அது வந்து அப்படியே அதில் வந்து வெளியே தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் முடிவு <laughs> 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 மற்றும் <laughs> சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு கோமெடி கலாட்டா மக்களுக்கு நல்ல பயனை தரக்கூடிய பலனை தரக்கூடிய புது விஷயங்களை புகுத்தக்கூடிய சிறந்த பேச்சாற்றல் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காமெடி கலாட்டா கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படும் தாயே உனக்காக இந்த படத்தில் சிவகுமார் அவர்கள் தான் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருப்பார் அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ தான் ஒரு வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருந்துட்டு இருந்தார் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ வேணும் அப்படின்றதுக்காக சிவாஜி கணேசன் அவர்கள்கிட்ட ஒன்று ரெண்டு சீன் நீங்கள் நடிக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க நட்பு ரீதியாக வெறும் மூணே மூணு சீனில் நம்மளோட சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடிச்சு கொடுத்துருப்பார் ஸோ அதை பற்றி ரொம்பவே அழகான விஷயம் நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறாங்க வாங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்பாவுக்கு வந்து சிவாஜி கழுதுன எல்லா பா பாடல்களுமே பிடிக்கும் அதில் வந்து சொந்த படமே ரத்த திலகம் லக்ஷ்மி கல்யாணம் அது இல்லாமல் அப்பா கேட்டுக்கிட்டாருங்கிறதுக்காக அப்பாவுடைய தாயே உனக்காக அதில் வந்து மூணு சீன் பண்ணிப்போம் மூணோ நாலு சீன் தான் பண்ணியிருப்பார் சிவகுமார் அவர்கள் தான் அதில் ஹீரோ அவர் அங்கே வந்து போர் முனையிலேருந்து சிவகுமார் கிளம்பும் போது ஒரு மேஜர் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த மேஜர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் அதை பார்த்துட்டு அவர் கிளம்புவார் இங்கே வந்து பார்த்தா ஃபோட்டோ மாட்டியிருக்கும் அவர் இறந்து போயிட்டார் மொத்தம் மூணு சீன் சிவாஜி ஜெயலலிதா மேடம் வந்து ஒரே ஒரு பாட்டு காடியிருப்பாங்க காவேரியில் தேம்ஸ் நதின்ட்டு அப்படி ஒரு இதில் வந்து அப்பாவுக்கு சிவாஜிவுக்கு எழுதுகிற எல்லா பாடல்களுமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் தாயே உனக்காகங்கிற படம் வந்து நடிகர் சிவக்குமார் அவர்களை முதல் முதலாக கவிஞர் அவர்கள் ஈரோவாக கொண்டு வர்றார் பேலட் ஆஃப் அ சோல்ஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ரஷ்யன் படத்தை உரிமையை வாங்கி என்னை அப்பா வந்து அப்போ இண்டோ சோவியத் கல்ச்சுரல் சொசைட்டியுடைய தலைவராக இருந்தார் ஆனால் அந்த படத்துடைய ரைட்ஸை வாங்கி அந்த பிரிண்ட்டை வந்து நாங்கள் வீட்டிலே எங்கள் வீட்டிலே ப்ரீவியூ போட்டு பார்க்குறதுக்கான தியேட்டர் இருந்தது அதனால் வந்து அப்போ வந்து அந்த அந்த இங்கிலீஷ் படத்தையும் பேலட் ஆஃப் அ சோல்ஜரையும் நாங்கள் வீட்டில் தான் பார்த்தோம் அப்போ அந்த பாட் அந்த படத்தை வந்து தமிழில் பண்ணும்போது சிவகுமார் சாரை வச்சு பண்ணார் அப்போ டைரக்டர் வந்து என்ன சொன்னார் டைரக்டர் மட்டும் இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டார் வேல்யூ இல்லையே என்ன பண்ணலாம் அதுக்காக என்ன பண்ணார் சிவாஜி கேரக்டரை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு பத்மினி கேரக்டரை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அதில் ஸோ சிவாஜி சாரும் பத்மினி அம்மாவும் அந்த படத்தில் ஒரு பேரலராக ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க 
ஒரு அருமையான கேரக்டர் அரை மணி நேரம் மேக்ஸிமம் அவங்களுடைய ரோல் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு இருபதுலேருந்து மு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் தான் இருக்கும் அப்பாவுக்காக சிவாஜி சார் கௌரவ வேடத்தில் நடித்து கொடுத்தார் அம்மா அப்பாவுக்காக பத்மினி அம்மா அந்த கௌரவ வேடத்தில் அந்த படத்தை நடித்து கொடுத்தாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த படத்துக்கு ஸ்டார் வேல்யூக்காக உயர்ந்த மனிதன் படத்துல வாலி அவர்களுடைய எழுத்துக்கள்ல உருவான பாடல் அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே என் நண்பனை அந்த பாடல் எப்படி உருவாச்சு அந்த விஷயத்தை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்க போறாரு வாலி அவர்கள் வாங்க அதை பார்க்கலாம் நம்ம ஏவிஎம் படம் அது உயர்ந்த மனிதன் ஏவிஎம் செட்டியாருடைய சன் ஏவிஎம் குமரன் இருக்கார அவர் நல்ல சங்கீத ஞானம் உள்ளவர் என்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் உள்ளவர் இப்போ ஏவிஎம் சரவணன் முருகன் அப்போ பாலசுப்ரமணியா சின்னவர் இவங்களும் மியூசிக்கை பற்றி தெரிஞ்சவங்க தான் பட் முருகன் வந்து குமரன் வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கு நம்ம மியூசிக்கு இதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் காட்டுறவர் அது அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலான்னு சொல்லி கொஞ்சம் சங்கீதத்தினுடைய நகாசுகள் தெரிஞ்சவர் அவர் என்ன பண்ணார் சிவாஜி தன்னுடைய பழைய நினப்பு நினச்சி அதை பாடிட்டு போகிறார் அவர்கிட்ட டிரைவராக இருக்கிற மேஜர் சுந்தராஜன் அவர் ஒரு காலத்தில் நண்பராக இருந்தவங்க அது வாழ்க்கையினுடைய தத்துவமாக இருக்கலாம் அதே சக்க போட்டு போடு ராஜா மாதிரி விஸ்வநாதன் சார் சொன்னார் நீங்கள் எழுதிடுங்க மனம் போன போக்கில் எழுதுங்க நம்ம ட்யூன் பண்ணலான்னார் வெள்ளம் வச்சனம் மாதிரிலாம் இருக்கட்டம்னார் இந்த சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கில் அந்த மாதிரிலாம் வரும் நீங்கள் முதல் முதல்ல அதை படவட்டிலாம் வந்திருக்கு வச்சனமாக இருக்கும் ஏழை மன குடிசையிலே ஏற்றி வைத்த ஒரு ஒரு ரிசைட் பண்ணுற மாதிரி ரித்தம் வில் பி கோயிங் ஆன் கோயிங் ஆன் ஸோ அந்த மாதிரி அது அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே நண்பனே அவ்வளோதான் நான் எழுதினேன் விஸ்வநாதன் தான் டியூனில் நண்பனே நண்பனேன்னு டபுள் ஆக்கினார் அது அதுக்கப்புறம் அவர் அற்புதமாக பண்ணி சரணங்கள்லாம் மழைக்கு ஒதுங்கினா அது இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அங்கே தான் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப விஸ்வநாதனுடைய பெருமையை நான் பேச வேண்டியிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர்லேயே இருக்காது மழைக்கு ஒதுங்கினோம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கல கிடைக்கல வீடு வந்தது நிம்மதி இல்லை அதை குட்டையும் நெட்டையுமாக வரிகள் இருக்கும் அதை அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ணி அதை சவுந்தரராஜனை கொண்டு அவருடைய குரலை வச்சு பாட வச்சு அந்த ஓடுறச்சே இறப்பு வாங்கினான்னு சொல்லி சவுந்தரராஜனை அந்த ரூமுக்குள்ளேயே சுற்றி இறப்பு வாங்கி பாடுவார் இது இதுக்கு ஒரு ஹோல் டே ஆச்சு அந்த ரெக்கார்டிங் இது பல பேருடைய கூட்டு முயற்சி இந்த பாட்டு தான் உருவான விதம்னா இந்த பாட்டு எழுதி அப்புறம் சரணமெல்லாம் எழுதி அதுக்கு அந்த பயலின்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த அந்த தனித்துவத்தை மனைவி குடும்பமெல்லாம் வந்து நிம்மதி இல்லைன்னு சிவாஜி ஒரு மரத்தில் சாஞ்சு நிற்பார் பியூட்டிஃபுல் வயலின் பீஸ் ஒன்று வரும் அப்போ முழுக்க முழுக்க வந்து சிவாஜி சாரை நம்பி எடுத்த படம் தான் லக்ஷ்மி கல்யாணம் அந்த லக்ஷ்மி கல்யாணங்கிறது வந்து சரச்சந்திரருடைய ஆனந்த மடம்ங்கிற ஒரு பெங்காலின் நாவல் அது அது அப்பா படித்து அதனுடைய தாக்கம் தான் அந்த எடுத்தது எடுத்ததில் வந்து சிவாஜி சார் ஒரு அருமையான கேரக்டர் அவர் ஹீரோயின் கிடையாது ஆனால் வந்து ஹீரோயினை கல்யாணம் பண்ண வைக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பொறுப்பு எடுத்துகிட்ருக்கிற ஒரு கேரக்டர் சிவாஜி அவர்களுக்கு வந்து அப்பா ஏகப்பட்ட பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு சிவாஜி அவர்களுக்கு அப்பா பாடல் எழுத தொடங்கிய பிறகு வந்த படங்களில் பார்த்திங்கன்னா எண்பது சதவீதம் அப்பா தான் பாட்டு எழுதியிருப்பார் அதில் சிவாஜி அடிக்கடி சொல்கிற வார்த்தை வந்து என் கவிஞன் எப்படி எழுதியிருக்கான் பாடுறா நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே எவனால் நான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அவர் அந்த பாட்டை வந்து அவ்வளோ இதாக சொல்லுவார் அந்த பாட்டு அவருக்கு அப்படி மனசுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ பிடிச்ச ஒரு பாட்டு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களோட படத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடல் மட்டும் அழகு கிடையாது ஒவ்வொரு பாடல் ஆசிரியருக்கும் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்பு எந்த அளவுக்கு அழகான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கின்றது இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி மூலியமா நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் பல பாடல் ஆசிரியர் அவரோட இருக்க அனுபவத்தை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்க போறாங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க அடுத்த நிகழ்ச்சி வரைக்கும் காத்திருக்கணும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது க